హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సరదాగా కాసేపు నేను భారతి మరి అందరికీ అడ్వాన్స్గా రిపబ్లిక్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరి మీరు అందరూ కూడా ఈ రిపబ్లిక్ రిపబ్లిక్ దినోత్సవాన్ని ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను ఈరోజు రిపబ్లిక్ డే గురించి ఆ రెండు మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నానండి నాకు తెలిసిన విషయాలు చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలామంది యువతకి ఈ రిపబ్లిక్ డే గురించి సరైన అవగాహన లేదు మన పాఠశాలల్లోనూ కార్యాలయాల్లోనూ దేశ రాష్ట్ర రాజధానుల్లోనూ సంవత్సరంలో రెండు సార్లు ఫ్లాగ్ హ్యాస్ స్టేషన్ జరుగుతుంది జెండా ఎగరేసి వందన సమర్పణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది అది ఒకటి ఆగస్టు పదిహేను రెండవది జనవరి ఇరవై ఆరు మరి ఆగస్టు పదిహేను ఏంటని అడిగితే అందరూ కూడా చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తారు మనకి స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి రోజు బ్రిటిష్ వారు మన దేశాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళినటువంటి రోజు అని చాలా ఈజీగా చెప్తారు అయితే జనవరి ఇరవై ఆరు ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పలేరు మనం టీవీల్లో ఛానల్స్ వారు కొంతమందిని సరదాగా ఇంటర్వ్యూ చేస్తారప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం జనవరి ఇరవై ఆరు ఏంటంటే నెహ్రూ గారి పుట్టినరోజనో గాంధీ గారి పుట్టినరోజనో కొంతమంది మాకు తెలియదనో ఇలాగా జెండా ఎగర వేస్తారని ఇలా చాలా ఫన్నీగా సమాధానాలు చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎయిత్ నైన్త్ చదివే సమయంలో ఏదో ఒక చాప్టర్లో వస్తుంది విషయం ఆ తర్వాత టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు వివిధ గ్రూపులకు వెళ్ళి ఆ సైన్స్ టెక్నాలజీ లేదా వివిధ రంగాలకు వెళ్ళి ఈ విషయం వాళ్ళ వాళ్ళకి గుర్తుండదు అందువల్ల మరి అటువంటి వారు అటువంటి వాళ్ళకి ఎవరైనా ఉంటే కనుక మరి కొద్దిగా తెలుసుకుంటారని ఉద్దేశంతో నేను రెండు విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నానండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను మనకు స్వాతంత్రం వచ్చేనాటికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టం ప్రకారమే మన దేశ పరిపాలన సాగుతుంది అది కూడా ఆంగ్లేయుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో రూపొందించినటువంటి చట్టం ఆ తర్వాత మనకి ఎప్పుడైతే మనకు స్వాతంత్రం ఇస్తారని నిర్ణయించారో అప్పుడు మనకి మన ప్రముఖ నాయకులందరూ కూడా మన భారతదేశానికి రాచరిక పాలన కానీ అధ్యక్ష పాలన కానీ సరికాదు ప్రజలతో ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రతినిధులతో కూడినటువంటి ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన మనకి కావాలి అటువంటి పరిపాలన కావాలంటే ఒక రాజ్యాంగాన్ని లిఖించుకోవటం అవసరం అని గుర్తించారు అప్పుడు ఈ నెహ్రూ గారు వల్లభాయ్ పటేల్ గారు రాజగోపాలాచారి డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ మునిషి అబుల్ కలాం ఆజాద్ వంటి ప్రముఖులు అందరూ సుమారు రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది మంది సభ్యులతోటి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు డిసెంబర్ తొమ్మిదిన రాజ్యాంగ పరిషత్తు ఏర్పాటు చే చేయడం జరిగింది దానికి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చైర్మన్గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ రాజ్యాంగాన్ని లిఖించటానికి మళ్ళా రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఆ కమిటీని ఆ కమిటీకి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని చైర్మన్గా ఎన్నుకోవటం జరిగింది ఈ రాజ్యాంగ సభ సభ్యులందరూ కూడా మరి ప్రపంచంలోని ప్రముఖ దేశాలైనటువంటి అమెరికా బ్రిటన్ ఐర్లాండ్ రష్యా జర్మనీ కెనడా ఈ దేశాల యొక్క రాజ్యాంగాలను పరిశీలించి మన దేశానికి మన దేశ పరిస్థితులకి ఏ అంశాలు అయితే ఉపయోగపడతాయో ఆ అంశాలను తీసుకొని మళ్ళీ మన దేశ పరిస్థితులకు కావాల్సినటువంటి అంశాలన్నిటినీ క్రోడీకరించి ఒక పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం తయారు చేశారు దీనికోసం నూట అరవై ఐదు రోజులు సమావేశం అయ్యారు నూట పద్నాలుగు రోజులు లిఖించడం జరిగింది మొత్తం సమయం ఈ రాజ్యాంగ సభ ఏర్పడిన కాడి నుంచి రాజ్యాంగాన్ని లిఖించడానికి పట్టిన సమయం రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు ఈ విధంగా ఆ రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసినటువంటి రాజ్యాంగం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరున ఆమోదించడం జరిగింది అయితే అది పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అమల్లోనికి వచ్చింది ఎందుకు ఆమోదించడానికి అమలు చేయడానికి మనకి తేడా వచ్చింది అని అనుకుంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో అప్పుడు జాతీయ కాంగ్రెస్ సంపూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జనవరి ఇరవై ఆరున సంపూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానాన్ని చేయడం జరిగింది ఏ విధంగానే సరే మనం మన దేశాన్ని మనం సాధించుకోవాలి మన స్వరాజ్ మన రాజ్యాన్ని మనం సాధించుకోవాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక తీర్మానం సంపూర్ణ స్వరాజ్ అనేటటువంటి తీర్మానం చేయడం జరిగింది అందువలన ఆ జనవరి ఇరవై ఆరునే మనం ఈ రాజ్యాంగాన్ని అమల్లోనికి తెచ్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరున దీన్ని అమలు చేయడం జరిగింది అందుకే ఆ రోజున మనం గణతంత్ర దినోత్సవంగాను రిపబ్లిక్ డే గాను జరుపుకుంటున్నాము 
మన రాజ్యాంగంలో ఈ ప్రభుత్వ పాలన కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు విధులు అధికారాలు రాష్ట్రాలు ఏర్పడటం అదే స్వేచ్ఛ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం ప్రాథమిక హక్కులు ఆదేశ సూత్రాలు వంటి ఎన్నో అంశాలు అందులో పొందుపరచడం జరిగింది అంతేకాకుండా ప్రజలందరికీ సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ సమానత్వాన్ని అవ సాధించడానికి అవసరమైనటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా అందులో పొందుపరచడం జరిగింది మన రాజ్యాంగ ప్రవేశకులో సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా పేర్కోవడం జరిగింది గణతంత్ర రాజ్యం అంటే ప్రజలదే రాజ్యం ప్రజలతో రూపొందినటువంటి రూపొందింపబడినటువంటి రాజ్యం అని అర్థం మరి ఈ రోజుని ఈ జనవరి ఇరవై ఆరుని మన మన దేశంలోనే ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కార్యాలయాలు అదేవిధంగా రా దేశ రాజధాని రాష్ట్ర రాజధానులు అన్నిటిలో కూడాను ఈ ఫ్లాగ్ హ్యాస్ స్టేషన్ అనేది జరుగుతుంది మరి మన ఢిల్లీలో మన దేశ ప్రథమ పౌరుడైనటువంటి రాష్ట్రపతి జెండా ఎగురవేసి జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించడం జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రపతి త్రివిధ దళాలకు అధిపతి కాబట్టి అక్కడ సైనిక వైమానిక నౌకా దళాలు తమ విన్యాస విన్యాసాలను కవాతులను ప్రదర్శిస్తారు అంతేకాకుండా రాష్ట్రాలు సాధించినటువంటి అభివృద్ధిని రాష్ట్రాల యొక్క సంస్కృతిని కళలని తెలియచేసే తెలియచేసేటటువంటి అందంగా అలంకరించబడినటువంటి శకటాల ప్రదర్శన కూడా అక్కడ జరుగుతుంది నాకు తెలిసిన విషయాలను చాలా క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగిందండి మరి రాజ్యాంగంలోకి వెళ్ళాలంటే అది చాలా సమయం తీసుకుంటుంది అందువలన నేను చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ